వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏరు స్పోన్తో పాటు జ్యోతిష్య బ్రహ్మ వినూత్న శిరోమణి బిరుదాంకితులు నలభై సంవత్సరాలుగా ఆస్ట్రాలజీలో అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ చందేల శాస్త్రి గారు ఉన్నారు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటే దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చాలామందికి ఎలా తెలుసుకోవాలని కూడా ఉంటుంది సరైన గురువులు ఉంటేనే దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అయితే నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఏ విధంగా మనం గుర్తించాలి అండ్ వాస్తు దోషాలు ఏమన్నా ఉంటేనే నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ నెగిటివ్ ఎనర్జీ కనుక ఇంట్లో ఉంటే అనే దాన్ని ఏ విధంగా తొలగించాలనేది ఈరోజు మనం డాక్టర్ జంధ్యాల శాస్త్రి గారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి నాగరాజ్ గారు ఈరోజు మా వీడియోని వీక్షిస్తున్నటువంటి మా సర్వ భక్తులకు కూడాను మనస్ఫూర్తిగా కూడా దైవానుగ్రహంతో పాటు గ్రహానుగ్రహం కలుగాలగా అయితే ఒక్క మాట నాది ఎప్పుడు చెప్పినా కూడాను ప్రకృతి అలాగే దైవత్వం అలాగే గ్రహత్వం అలాగే కూడాను ప్రకృతి నుంచి అనుసరించి వచ్చినటువంటి మూలికా వర్గాలు కానివ్వండి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రకృతి సిద్ధమైన న్యాచురల్గా కలిగేటువంటి కొన్ని విశేషాలను కూడా మనం గమనించుకుంటూ ముందుకు పోవాలనేదే నా యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం మా తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసేది ఇది దాంతోపాటు ఎప్పుడులాగా నేను గ్రహం మూలం సర్వం జగత్ అని ఒక మాట చెప్తాను అలాగే తల్లిదండ్రులను సేవించండి తల్లిదండ్రులారా మీరు పిల్లల్ని సంస్కారంతో పెంచండి వాళ్ళే ఈ యొక్క భావి భావి తరాలకి అద్భుతమైనటువంటి దేశ శాంతిని కలిగించేటువంటి మహత్ర శక్తివంతులు అవుతారనేది నా సంపూర్ణ విశ్వాసం మూఢనమ్మకాల జోలికి పోవద్దు మనం కానీ సనాతన ధర్మాన్ని హిందూ తత్వాన్ని ప్రకృతి విధానాన్ని మాత్రం పొరపాటుకోకూడదని అపాసం చేయండి ఓకే ఇది ఎలా అనేది నేను చెప్పబోయే విశేషాల్లోనే మీకు చక్కగా కూడా అర్థం చేసుకుంటారని నాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది మా తల్లిదండ్రులు దీన్ని చక్కగా కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కూడా నేను మీ అందరికీ కూడాను పెద్దలకు నమస్కరిస్తూ పిల్లలకు ఆయుష్మాన్ భావ అందిస్తూ అసలు విషయాలను మనం ప్రసిద్ధం తప్పకుండా శాస్త్రి గారు నాగరాజ్ గారు మీరు అడిగినటువంటి ఒక ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ ఎలా ప్రవేశిస్తుంది అనేది ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్నటువంటి నాకు మాట వాస్తు దోషాల వల్లనే తీసుకుంటుందా లేకపోతే ఇంకా ఎలా వస్తుందనే కూడా చెప్పారు దీనికి ఒక మాట నీకు ముందు ఒక అద్భుతమైన ఒక మాట చెప్పి అసలు విషయంలోకి ఇస్తాను నేను వాస్తు దోషము అన్న నెగటివ్ ఎనర్జీ అన్నా కూడాను భారతంలో ఉన్నటువంటి మయూరు నిర్మించిన కన్నా గొప్ప యుక్తులు ఎవరో లేవు మయ మయ బ్రహ్మ అంటారు ఆయన్ని మయుల్ని మయ బ్రహ్మ అంట బ్రహ్మ అంటే ఆయనే నిర్మాణం చేసినటువంటి వ్యక్తి అని అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఆ మయుడు నిర్మించింది మయసభ తెలిసిందే కదా పాండవులు ఇంద్రపస్తం అంటే చాలా గొప్పది కాదు ఒక అద్వితీయం అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఈరోజు కూడా చెప్పుకోతున్నటువంటి ఒక ప్ర ఒక అద్భుతమైనటువంటి రమణీయమైనటువంటి ప్రకృతిలో ఒక అపారమైనటువంటి శక్తి కాదు దాంట్లో నివసించినటువంటి పాండవులు ఎలాంటి స్థితికి ఇబ్బంది పడ్డారో మనం గ్రహించాలి ఇది ఈ మాట ఎందుకన్నానంటే మన వాళ్ళు నా భక్తులు నా తల్లులు నా తండ్రులు నా విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఇంపార్టెంట్గా కూడాను విద్యార్థిని విద్యార్థుల గురించి ఎక్కువ తీసుకుంటాను నేను సరే తల్లిదండ్రులు అయిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత చిన్నగా కూడాను వాళ్ళకి చిన్న సమస్య వస్తుంటాయి అది అడ్జస్ట్ అవుతారు కానీ విద్యార్థి విద్యార్థుల మీద ఈ సమస్య పడకూడదండి అంటే ఏం పడకూడదు అంటే నెగటివ్ ఎనర్జీ పడకూడదు ఎందుకు పడకూడదు విద్యార్థుల మీద అంటే వాళ్ళ భవిష్యత్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ కోసమే మాట్లాడుతున్నా నేను ప్రత్యేకించి కూడాను అయితే ఆ ఇంద్రపస్తమ వ్యవహారం ఎందుకు చెప్పారంటే పాపం అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు కలిగింది అనే దాని మీద ఉదాహరణ కోసం చెప్పి అంతే అక్కడ ఇక్కడ అసలు విషయాలకు వస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇంటికి నెగటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఒక తరం వస్తే పోదను లేకపోతే ఇప్పుడు లేకపోతే ఇక రాదను అనుకోవడం అనేది ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ప్రథమైనటువంటి విషయం ఓకే ఇప్పుడు లేదు అనుకున్నాము ఇక రాదు లేదు ఇంకేం లేదు అంతా మన ఇంట్లో బాగుంది అనుకోవడం లేదు ఉన్నది అమ్మకి ఇంట్లో ఉంది ఇంట్లో నుంచి మనం మారిపోవాలి ఇంట్లో ఉండకుండా వెళ్ళిపోవాలనుకోవడం ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదు ఎక్కువ మంది కూడా ఇదే ఆలోచిస్తారు అద్దింట్లో ఉన్న ఇక్కడ నా ఇంటి అయినా నాకు ఏదో ఇబ్బంది కలిగింది ఆ ఇంట్లో నేను ఉండకూడదా గురువు గారు వెళ్ళిపోమంటారా ఇల్లు మారమంటారా అని కూడా అడుగుతుంటారు మమ్మల్ని కానీ నేను సరి పాపం వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ మనం తప్పు పడటం కాదు బాధ దానికి ఉపాయం చెప్తాం దానికి ఏదో రెబ్బీ చెప్తాం సరే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెబుతున్నాం మనం నెగటివ్ ఎనర్జీ అనేది పలు విధాలుగా కూడా ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి అవకాశం 
ఎలా ఏ ఏ రకాలుగా అంటారు ఒకటి నీవు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో తిరిగిన ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి నెగటివ్ అనేది నీతోనే కూడా అని ఆవిష్కరించబడుతుంది అటు ఎట్లా పడుతుంది ఒక రీజన్ ఏంటి అనే దాని మీద నువ్వు ఆలోచించినప్పుడు రెండు రీజన్లు చెప్తారు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఒకటి ఒక సూర్యుడి ముందు నిలబడినప్పుడు నీ తెలియకుండా నీ చర్మంలో ఒక వేడి అనేది ప్రవేశిస్తుంది అది మళ్ళా ఒక దిక్కుకు వచ్చినప్పుడు చల్లబడు కారణం ఏంటి అక్కడ అది ఆ రశ్మి యొక్క ప్రభావం కనపడుతుందని ఇక పోనీ అవునా నించునే కొద్దీ వేడెక్కుతుంటుంది అట్లనే కొన్ని దిక్కలు నువ్వు నించున్నప్పుడు నీకు తెలియకుండానే మనసు ఎందుకు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అనేటువంటి ఒక భావం కలుగుతుంటుంది బాగా అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ కలిగినప్పుడు ఏంటి అక్కడ నెగటివ్ అది నెగటివ్ అయినా కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనం ఎక్కడ ఎక్కువసేపు నిలబడలేవాడు కొన్ని దిక్కలు ఏముందండి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఒక పది నిమిషాలు ఏదైనా పక్కన మీ మిస్సెస్ మీ భార్య అమ్మనేమో లేకపోతే లేదు అమ్మ నాన్నగారు ఎవరు ఉన్నాం ఎరా నాన్న వెళ్దామా అదే ఏమండి వెళ్దామండి ఉండు ఒక నిమిషాలు కూర్చున్నాం అనిపిస్తుంది కొన్ని దిక్కులు వాళ్ళు ఉండమన్నా కూడా బా పోదాలబ్బా అనిపిస్తుంది అవును అవును ఖచ్చితం అదే అదే నెగటివ్ అనొచ్చి అదే పాజిటివ్ అనొచ్చి ఇది చాలా సింపుల్ మైండ్ ఇలా నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఆటోమేటిక్గా అది ప్రవేశిస్తుంది అట్లా అంటే ఏది భూతమా దయ్యమా అని అనుకోవాకు నువ్వు భూతం లేదు దయ్యం లేదు శరీరానికి ఉన్నటువంటి గుణం అందువల్లే మన వాళ్ళు చాలా చక్కగా చాలా విషయాలు చాలా విధానాలు చెప్పారు సార్ అది వేరే దాంట్లో చెప్తాం ఇది తీసుకోండి ఇంతవరకు ఇక సెకండ్ ఇంకో థింకింగ్ మనకు కిటికీలు గడపలు ఉంటాయి వీటి నుంచి వీచేటువంటి గాలి వచ్చే విధానాన్ని బట్టి కూడా కొంత నెగటివ్ అని చూస్తుంది ఓ పక్క పెద్ద మురికి కాలం ఉంది దాని నుంచి ఒక గాలి ప్రవేశిస్తుంది ఏమవుతుంది అక్కడ అది నెగటివ్ వస్తుందా రాదా కంటామినేటెడ్ ఎయిర్ వస్తుంది దానివల్ల వస్తుందా రాదంటే అనారోగ్యంగా వస్తుంది అట్లా ఇట్లా వచ్చి ఎన్నో పలు విధాలు ఉన్నాయి ఇట్లా ఒక సింపుల్గా చెప్తానండి ఇక్కడ ఉన్న మూడో విషయాలు అయితే ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి కదా అనేటువంటిది ఎవ్వరు కూడాను భయపడకూడదు ఇదే డాక్టర్ సంజా శాస్త్రి మీకు ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా భయపడటం కాదు ఇక్కడ ఏం చేసామని ప్రధానం దాన్ని కనుక్కునే దానికి ఒక సింపుల్ రెమెడీ చెప్తాను నేను షూర్ అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేది ఇప్పుడు దీనికోసం ఒక సిద్ధాంతం పెరగడం మళ్ళీ దాటి ఉందా లేదా అనడం లేకపోతే ఉన్నది పడగొట్టడం పోతే అది కట్టడం ఇవన్నీ లేకుండా మీకు మీరు బాగుపడదు ఇదే నా యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం మీ అందరికీ తెలుసు మీ ఇంట్లో ఉంటాయి మీ చక్కగా కూడాను కూరల్లో పప్పుల్లో లేకపోతే అద్భుతంగా కూడాను ఒక మసాలా దోశ అని చెప్పేది ఆనియన్ దోశ అని వేసుకుంటారు ఆనియన్ అంటే కరెక్టే కదా ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూడండి నాగరాజు గారు మనకు ఈ ఉల్లిగడ్డలు కోసినప్పుడు కంటెంపరీ నీరు వస్తుంది దీని కొరకు వస్తుంది దాంట్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఎంఐనో యాస్ఫీల్ అనేటువంటి ఒక సైడ్స్ కూడా ఉంటాయి రైట్ కరెక్ట్ కదా ఇలా ఉన్నటువంటి దానివల్లతో నేను చెప్పే ప్రయోగం అనేది చాలా గొప్పగా కూడాను ఆ నెగటివ్ ఎనర్జీ ఇంట్లో అనేదానికి తేల్చేదానికే ఈ యొక్క ఎర్రగడ్డ చెద్ద పట్టుకొని చేతిలో పెట్టుకొని దాని మీద కుడి చేయి చక్కగా పైరు పెట్టుకొని ఇక్కడ మన భక్తులు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక రహస్యం ఏంటంటే అష్ట దిగ్బంధనము అని కూడా మీరు పేరు వినే ఉంటారు ఏదైనా ఇల్లు ఏదైనా గృహ వాస్తు దోషాలు ఇవన్నీ ఉందో అష్ట దిగ్బంధం చేస్తామని చెప్తుంటారు అసలు అష్ట దిగ్బంధము అనే దాని బంధులు నేను చెప్పింది అష్ట దిక్పాలకులు అంటాను నేను అంటే వారి అనుగ్రహం కావాలి అని అష్ట దిక్పాలకులు అంటే ఏంటి అనే దాని మీద మనం ఒక తర్వాత ఒక రీజన్ తెలుసుకునే ముందు తూర్పు దక్షిణం పశ్చిమం ఉత్తరం ఇవి నాలుగు భాగాలు మనకు తెలిసిన దిక్కులు అనమాట ఇవి వాటికి తూర్పు దక్షిణం కలిపేది ఆగ్నేయం అంటాం అలాగే దక్షిణం పశ్చిమం రెండు కలిపేటువంటి దాని పాయింట్ని నైరుతి అంటాం అలాగే పశ్చిమం ఉత్తరం కలిపే పాయింట్ని వచ్చేయాలి వాయువయం అంటాం అలాగే ఉత్తరం తూర్పు కలిపే పాయింట్ని వేసాను ఈ మతం కలిపి నేను ఎనిమిది దిగ్భాగాలు ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది దిగ్భాగాలని మనం ఎప్పుడు పోతే ఆ అష్ట దిక్పాలకుల యొక్క ప్రసన్నం కనుక చేసుకోగలుగుతామో మనకు నెగటివ్ ఎనర్జీ అనేది తెలియకూడదు అంటే ఏ దిగ్భాగములు ఎలా ఉన్నది అని తెలుసుకోవాలి ముందు ఎలా అన్ని దిగ్భాగాలు ఒకే రకంగా ఉంటుందని కూడా మాత్రం చాలా పొరపాటు ఒక దిక్కు నుండి మొత్తానికి ఉన్నట్టుగాను ఇంటి మొత్తం ఉన్నట్టు మాత్రం మీరు మనసా వాచ కర్మను కూడా ఆలోచించ సంవత్సరాల ప్రశాంతంగా ఈ చెప్పిన ప్రకారం కాక తీసుకొని ప్రప్రదంగా కూడా తూర్పు దిక్కించి ప్రారంభం చేసుకోవాలి తూర్పు భాగంలో నేను చూడడం ఏం లేదు అట్లా మళ్ళీ వలస ఆగ్నేయం దక్షిణం అలాగనే పశ్చిమ నైరుతి పశ్చిమం వాయువు ఉత్తరం ఈశాన్ క్లియర్ అయిపోయింది ఈ నించుని చూసేటప్పుడు 
మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక అద్భుతమైంది మీకు మీరే తెలుసుకునేది ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఎప్పుడైతే నువ్వు పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు నిల్చుంటావు నీళ్ళు ఒక అలజడి చెమట పోయిట తలనొప్పి రావుట చక్కగా కూడా మనసు ఏదో తెలియనట్టు ఒక ఆందోళనకి గురి అవ్వట మానసికమైన కూడాను ఒక భయం అనేది ఏర్పడట అలాగే కూడా ఇంకొక గొప్ప విశేషం ఏం తెలుసా అండి ఈ కా ఈ యొక్క రెండు చెవులు ఉన్నాయి చెవులు కానీ ముక్కు కానీ పెదాలు కానీ అట్లా అదురుతాయి అనమాట అదరకూడదు ఎట్లా అదిరే విధానం కానివ్వండి లేదు ఉన్నటువంటి కాళ్ళుకి ఈ ఈ బ్రిటని వేళ్ళు ఉన్నప్పుడు జంక్ అయినట్టు ఎట్లా చిన్న వైబ్రేట్ చేయడం అయినటువంటిది అంటే నువ్వు శక్తివంతుడివే కానీ అక్కడి నుంచి ఉన్నప్పుడు అయిపోతాయి అది ఏ ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయో మనం గమనించుకోగలిగితే మీరు అక్కడ నెట్ అయిన చెప్పినట్టు లేదంటే లేదు ప్రసాద్ మీరు ఎక్కడున్నా కూడా హ్యాపీగా మీరు ఫస్ట్ టైంలో తూర్పులు ఎట్లా ఉన్నారో లాస్ట్ మళ్ళీ వచ్చారు ఈశాన్యకి అదే రకంగా ఉన్నాయంటే హ్యాపీగా ఉన్నట్టు అయితే దీనికి ఒక ఇంకొక విధానం కూడా మనం ఆలోచించినప్పుడు నెగటివ్ ఎనర్జీ ఆ ఇంట్లో లేకుండా ఉన్నది అనే దానికి ఫస్ట్ సంకేతం ఉంటుందండి ముందు మీకు మానసికంగా సరిగా ఏదో తెలియకుండా ఎక్కడనో ఏదో చిన్న ఇబ్బంది కలుగుతున్నట్టుగా మైండ్ సెట్కి చిన్న ఇబ్బందిని మీకు కలిగిస్తూ వస్తుంది అది ఎందుకు ఎందుకు ఏదో నేను పొరపాటు చేశానని చిన్న బాహం పోదు ఆ బాహం పెట్టుకోవాలండి ఇదే చూడండి ఓకే ఇది చూసినప్పుడు మీకు వాస్తవం అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంటుందండి ఈ మూడు నెలల కోతలు తప్పనిసరి చూడాలి సంవత్సరానికి నాలుగు పర్యాయాలు నాలుగు వేదాల లాగా దీనికి కూడా ఒక విధానం ఉంది ఇది నాలుగు వేదాలు అంటారు ఈ వేదాలు నాలుగు నాలుగు మా భావాలు చేసిన దీంట్లో ఒక్కో దాన్ని మూడు నెలలకి తీసుకున్నాను నేను ఆ మూడు నాలుగు మూడు పన్నెండు సార్లు చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ మూడు నెలల తర్వాత లేదన్నా వీలేదు కదా ఎందువల్ల ఇందాక చెప్పాను కదా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వస్తాయని చెప్పాను కదా నరదృష్టి ప్రభావం వల్ల కూడా నెగిటివ్ అందుకనే నరదృష్టి ప్రభావం వస్తుంది మనం ఎన్నో రకాల దానికి నరదృష్టి ఇంటికి పడకుండా ఉండేదానికి ఎన్నో విధానాలు చెప్పున్నాం మనం పూర్వంలో ఎన్నో రకాల ప్రక్రియలు చెప్పున్నాం అండి అట్లనే ఈ అష్ట దిక్పాలకుడు ఇది దైవత్వం నేను చెప్పింది సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏది ఉల్లిపాయలో దాన్నటువంటి ఏదో అయితే ఫ యాసిడ్ ఉందో దాంతో మన కంటికి నీరు ఎట్ట వస్తుందో అవి అవి నీ చేత పట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ భూమి ఆకర్షణ ఆసక్తికి నీకున్నటు చేతిలో ఉన్న ఉల్లిపాయకి నీకు ఒక సంబంధం ఉంటుంది దాన్ని ఆకర్షణ ఆసక్తి అని కూడా మనం వాళ్ళు చెప్తారనమాట అలా ఇలా చేసుకుంటూ ప్రతి నెల చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒకవేళ ఏదో ప్రాంతంలో ఉన్నది అది ఏ భాగంలో ఉన్నది అనేది అక్కడ ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది దీన్ని ఖచ్చితంగా కూడా ఒక్కొక్క భాగానికి ఉన్నప్పుడు చూసుకొని ఏ భాగంలో ఉందో ఆ భాగాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం పెట్టుకోవాలి ఓకే అలా ఎలా చేసుకోవాలి వాళ్ళే చేసుకో సింపుల్ దానికి ఏం పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి దీనికి శుద్ధి చేసేటప్పుడు చిన్ను ఉల్లిపాయ ఇది పెద్ద ఉల్లిపాయతో ప్రయోగం చెప్పేసి అయిపోయింది ఇప్పుడు చిన్న చిన్ను ఉల్లిపాయలు అంటారు అంటే తిరమాతలో వేసుకునేటువంటి ఉల్లిపాయలు అంటారు ఆ యొక్క ఉల్లిపాయ రసంతో ఆవు పంచతంలో కలపాలి ఆవు పంచతం అంతో ఎంతో ఆవు పంచి చేసి చేసేసి అక్కడ మీరు చుడుస్తారా లేకపోతే చెడుతారా అక్కడ ఏదో ఉంటాయి కదండి బీరువాలు ఉంటాయి మంచాలు ఉంటాయి అది నరితిలో వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పలేను కాబట్టి ఖచ్చితంగా వచ్చిన ప్రాంతాన్ని మనం దాన్ని అక్కడ మనం అప్లై చేయాలి మీరు ఎట్లా చేయండి దాని అక్కడ ఆ భూమి మీదకి అప్లై కావాలి ఆ ఏరియాకి అప్లై కావాలి అంటే ఆ దిగ్భాగానికి అప్లై కావాలి ఏదో తెలియదు ఆగ్ని దిగ్భాగం అంటే ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది ఆగ్ని దిగ్భ ప్రాంతం అదంతా కూడా ఇవన్నీ మీరు అప్లై చేయగలగాలి అంటే ఆ యొక్క ఏదైతే నేను ఆవు పంచుతామను ఈ యొక్క చిన్నులపై రసం అనుకోండి లేకపోతే మొత్తం కలిపి అది ఎట్లా తీసు రసం తీయచ్చు లేదంటే ముద్దుగా బాగా కొట్టేసేసి ఒక తెల్లగుడ్డలు కూడా పిండితే రసం వచ్చేస్తుందండి దాన్ని దీంట్లో డ్రాప్ చేయాలి అక్కడ అసలు అసహాస్యం ఉంటుంది ఫవర్ 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 అద్భుతమైన ఫవర్ ఎందుకు చెప్పారనేది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి చిన్నులపాయలు ఎంత గొప్ప శక్తి ఉంది అద్భుతమైన శక్తి ఉంటుంది అదేలేదు అది ఒక మీకు తెలుసు చిన్న ఉల్లిపాయల వల్ల గుండెకు ఉన్నటువంటి జబ్బులు కూడా నివారిస్తుందని రక్తాన్ని కూడా చక్కగా కూడాను ప్రసవింపజేసే శక్తి చిన్న ఉల్లిపాయ ఉందని మన సైన్స్ చెప్తుంది ఇక్కడ సైన్స్ శాస్త్రానికి కూడా అన్వయం చేస్తూ అష్టదిక్పాలకు కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటూ వచ్చి అసలు వీరు అన్నిటికీ కూడా మూలం ఈ నెగటివ్ ఎనర్జీ వద్దానికి ఏముందని రాహు ఇప్పుడు ఈ చెప్పినవన్నీ రాహు సంబంధించినటువంటి మూడు ప్రకాశిత్తి వచ్చింది నీకు అద్భుతంగా కూడా ఆయన అనుగ్రహం ఉంటుంది అష్టదిక్పాలు కూడా అనుగ్రహం ఉంటుంది చక్కగా కూడా సైన్స్ ప్రకారంగా ఈజీగా నువ్వే కనుక్కోవచ్చు ఎవరు లేకుండా అలా చేయండి సర్వ శుభాలు కూడా మీరు పొందుతారు 
ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి పొరపాటుగా కూడా అది వాళ్ళకి అంటకూడదు ఇదే నా ప్రధాన లక్ష్యం వాళ్ళు మనసు ప్రశాంతత కలిగి ఉండాలి ఓకే ఆ ప్రశాంత కలగా అంటే నెగటివ్ ఎనర్జీలు ఉండకూడదు నెగటివ్ ఎనర్జీలు అంటే ఇంట్లో ఖచ్చితంగా కూడా పిల్లలు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి మానసిక అందువల్ల గురి అవుతారు దానికి నరదిష్టి వల్ల అవుతారా లేకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు గాలి వీచిన వల్ల అవుతారా వీళ్ళు తిరిగిన ప్రదేశం వల్ల వస్తారా అనేది రకరకాల పద్ధతులు నెగటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది అయితే ఇప్పుడున్నా అది లేదు కదా ఇంక ఎప్పుడు నా జీవితంలో ఇంట్లో ఉండదు అనుకోవడం అనేది భ్రమ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇంక ఇది పోదా అనుకోవడం అనేది కూడా మళ్ళీ మీ భ్రమ అవుతుంది అందుకని మూలం కాదు వెళ్ళిపోవద్దా నేను దాన్ని కరెక్ట్ అయిన శాస్త్రీయ పద్ధతితోటి శాస్త్రీయ పద్ధతితోటి మనం కనుక చక్కమైన ప్రదేశంలో అన్నీ తీసుకోవాలి ఇక్కడ వా ఇక్కడ ఉల్లి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ధరణి అంతే కదా నేలలో నుంచే వస్తుంది అంటే దానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందండి ఇక్కడ ప్రకృతి సిద్ధం అది అవునా ఇటు ప్రకృతిని అనుసరించాల్సిందే గ్రహదేవతలను అనుసరించాల్సిందే దైవత్వాన్ని అనుసరించాల్సిందే సైన్స్ బిజినెస్లో పోవాల్సింది ఈ నాలుగు చతుర్వేధాలు నేను ఎదిరిగినా నేను అక్కడికే వస్తాను మళ్ళా ఈ నాలుగింటినీ కూడా అన్వయం చేసుకుంటూ మా తల్లులు ముందుకు పోతే మా తండ్రులు కానీ పెద్దలు కానీ ఎవరైనా సరే పోతే వాళ్ళ కుటుంబం అద్భుతమైనటువంటి ధన ధాన్యములతోటి మనశ్శాంతితోటి ఆరోగ్యంతో ఐశ్వర్యంతో ఉండాలనేది నా ససంకల్పం ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయాలి ఊరికి ఉండాలి ఉండాలి నేను కుదరదు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఓకే సార్ అంటే మీరు చెప్పారు బాగానే ఉంది నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు అని ఒకవేళ కొంతమందికి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్నా లేకపోయినా సరే మానసిక ఆందోళనలు అయితే ఉంటూ ఉంటాయి అంటే కుటుంబ యజమానికి కానీ లేదంటే కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఎవరికన్నా సరే అటువంటి వారు ఏం చేయాలండి జనరల్గా ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న నాగరాజు గారు నేను ప్రశంసిస్తున్నాను నేను ఈ సందర్భంగా ఎందుకంటే నిజంగా కూడాను వాస్తు కరెక్ట్గా ఉన్న నెగటివ్ ఎనర్జీని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పద్ధతిలో నివర్తించుకున్నా కూడాను మానసిక ఆందోళన కలగడు కానీ చక రకరకాల విషయాలు ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒక మానసిక ఆందోళనే కాదు రకరకాల విషయాలు ఇబ్బంది పడేవాడు ఉన్నారు దాన్ని నేను కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ ఎందువల్లంటే అది అది గ్రహస్థితి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అవన్నీ కూడాను మళ్ళీ జాతకం అనేది ఒక విధానం ఉంది ఇది ఇట్లు పెట్టుకుంటూ దాన్ని జాతకం పెట్టు అందుకనే మన వాళ్ళు పూర్వీకులు కూడా అద్భుతంగా ఒక మాట చెప్పేశారు మనకు గ్రహచారం బాగుంటే ఏది ఆగదరా వాళ్ళకి బ్రహ్మాండంగా అవుతుందని గ్రహచారం అయితే బాగలేకపోతే జీవితంలో మనం ఏం చేయలేవరా రెండు వాళ్ళే చెప్పారు కాబట్టి గ్రహచారం అనేది చాలా గొప్పది అది గ్రహానుగ్రహం అనేది చాలా గొప్పది అది దాన్ని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయక తప్పదు నా నన్ను అభిమానించి నా మీద సరైనటువంటి వారికి మంచి అభిప్రాయం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను కాబట్టి నా ద్వారా ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే నా సహకారం వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నేను తెలియజేద్దానికి ఉంటాను నా పిఏ నెంబర్లు వస్తున్నాయి దాన్ని పరిశీలించి చూసుకొని మాట్లాడేదానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా ఎందుకు మానసిక ఇబ్బందులు వస్తాయి ఇంకా రకరకాల రుగ్మతులు ఎన్నో రకాల ఆరోగ్యపరంగా కానీ ఏదో చాలా విశేషాలను మనం పరిశీలించి వాళ్ళకి తగ్గ సరైనటువంటి సలహాలు సూచనలు చేసి వారికి ఏ పద్ధతులు అనుసరించిపోతే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుందో మన వంతు కర్తవ్యాన్ని మనం ప్రబోధిద్దాం నా వంతు కృషి నేను చేసి పెడతానికి నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను అది వాళ్ళు చేయాలి అందుకే నేను అంటున్నాను ఏదైనా మీకు మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు చేయాలి చేస్తే మంచి ఫలితాలు మీరు అనుభవిస్తారనేది నా సత్సంకల్పం దాన్ని పెద్దలందరూ కూడా నమస్కరిస్తూ పిల్లలకు ఆయుష్మాను భావం తెలుస్తున్న నమస్కారం సార్